ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் கேஷுவல் ஷா இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா வாழைப்பூ கூட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல வாழைப்பூ வாங்கி இதில் நரம்பு எடுத்து வச்சுருக்கு நரம்பு எடுக்காதது கொஞ்சோண்டு மீதி இருக்குது அதில் எப்படி நரம்பு எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா பெருசா இதை வந்து நீங்கள் பிச்சு துறை போட்டுடணும் இதை நம்ம எப்படி பிச்சு துறை போட்டு இதை நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பூவையும் நம்ம பிச்சு தூரை போட்டு நடுவில் உள்ளதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா பூவையும் இந்த மாதிரி நரம்பு எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்து இதை வந்து பொடியை நறுக்கிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து வாழைப்பூ கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே வர்றதுக்கு பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனே உடனே வரும் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் வீடி வீடியோ கீழே கமெண்ட்டே போட மாட்டேங்க லைக் லைக்ஸ் வருது வியூஸ் வருது கமெண்ட்ஸே வர மாட்டேங்குது ஸோ கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கீழே சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தது எப்படி இருக்குது இல்லைன்னா இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது இன்னும் நாங்கள் என்ன வெஜ் ரெசிபீஸில் வேறு இதெல்லாம் போடணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸ் வரும் இப்போ வாங்க இதை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் இப்படி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சாச்சு அடுத்து நம்ம பாசிப்பருப்பை வேக வைக்க இதில் ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்துருக்கு இப்போ இந்த பாசிப்பருப்பை நம்ம கழுவி எடுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி வேகிறதுக்காண்டி வச்சுருக்கோம் இது கூட மஞ்சள் தூளும் பெருங்காயமும் போட போகிறோம் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு அடுத்து பெருங்காயம் இப்போ ஒரு சொட்டு நெய் விட்டுக்கிறோம் நெய் ஒரு சொட்டு ஊற்றுனீங்கன்னா பருப்பு சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு நெய் பிடிக்காதுன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு சொட்டு இப்போ வேகட்டும் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வாழை தண் வாழைப்பூவில் தண்ணி ஊற்றி மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் உப்பு போட்டாச்சு இப்போ பருப்பும் வாழைப்பூவும் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வெங்காயத்தையும் மிளகாயையும் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் நறுக்கிருக்கு மிளகா நாங்கள் நாலு மிளகா நறுக்க போகிறோம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிளகாயும் நறுக்கியாச்சு அடுத்ததாக நம்ம தேங்காயை துருவி வச்சுக்க போகிறோம் தேங்காய் துருவுறதுக்கு நாங்கள் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் நிறைய போட போட ருசி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வாழைப்பூ வெந்துருச்சு நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சாச்சு அதே மாதிரி பருப்பும் வந்துருச்சு அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வாழை 
பூ கூட்டு செய்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு எண்ணெய் இருக்குது கருவேப்பில்ல உளுந்தம்பருப்பு கடு உளுந்தம்பருப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சது பருப்பு வேக வச்சது தேங்காய் துருவின்னது அடுத்து வாழைப்பூ வேக வச்சது இப்போ வாங்க அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு அடுத்தில் வானொலி வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடு உளுந்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடு உளுந்தம் பருப்பு வெடிச்சிருச்சு நம்ம கருப்பு அடுத்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் அது வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம வாழைப்பூவை லைட்டாக புழிஞ்சு எடுத்துக்குவோம் ரொம்ப லைட்டாக புழிஞ்சா போதும் ரொம்ப புழிஞ்சிடாதீங்க அவ்வளோதான் ஒரு புளி புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம வாழைப்பூவை புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு அடுத்து வாங்க வதங்கினது வாங்க வதங்கி இருக்கான்னு போய் இது கொஞ்சம் வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்க்கும்போது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வாழைப்பூ வேக வைக்கும் போதே அதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் அளவை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம புழிஞ்சு வச்ச வாழைப்பூவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்ச பருப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி கலரி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம துரி வச்சுருந்த தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வாழை பூ கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குன்னு இந்த வாழைப்பூ கூட்டு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் வந்து கல் கிட்னி கல் பிரச்சனை உள்ளவங்க சாப்பிட்டா டோட்டலாக கிட்னி கல் கரைஞ்சிருங்க எங்கள் அம்மா அது மாதிரி சாப்பிட்டு தான் ஒரு வருஷம் இருக்குங்க வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு எப்படி ரெண்டு தடவை செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அதில் நிஜமாகவே நாங்கள் வேறு ஒரு இது டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறப்போ கல் இல்லை கரைஞ்சிட்டு முழுசா அப்படின்னு வந்துச்சுங்க நான் வாழைத்தண்டு கூட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் இதையும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் லைக் கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரப்போதுங்க அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் நல்லா இருக்குது இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வாழை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சுகர் இருக்கவங்களுக்கு கல்லடப்பு இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் இருந்தால் இதில் ஃபைபர் நிறையா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் கூட சரியாகும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்த கல்லடப்பு வந்து சரியாச்சு
நீங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லுங்கள்